ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ ലോകം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ പേര് പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഒരു ഗ്രാൻഡ് പേ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഗ്രാൻഡ് പ പറയാണ് ഹോ ദ പവർ ഈസ് ഹോഫ് കാൺ സീ എനിത്തിങ് എന്താണ് കറണ്ട് പോയി എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എൻ എമർജൻസി ലാബ് ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഇറ്റ് ഓൺ ഗ്രാൻഡ് പ അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആ എമർജൻസി ലാമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാർട്ടൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നോക്കാം എ ബൗ ഈസ് എ സീൻ ഫ്രം ഹോം ഹാവിൻ വി എക്സ്പീരിയൻസ് സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻ അറ്റ് അവർ ഹോം ആസ് വെൽ അതായത് ഇത് മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കും വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും കറണ്ടൊക്കെ പോകുന്ന പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ അവിടെ ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഡു വി യൂഷ്വലി ഡു ടു ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് വെൻ ദർ ഈസ് എ പവർ ഫെയിലിയർ അതായത് ഇങ്ങനെ കറണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് പൊതുവേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെ കറണ്ട് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാൻഡിൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് അതായത് മേഘുതിരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എമർജൻസി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാറ് ഈ ചിമ്മിണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വിളക്കുകളായിരുന്നു ചിമ്മിണി ലാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കെറോസിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ലാമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഹാവിൻ യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് വെൻ ദർ ഈസ് എ പവർ ഫെയിലിയർ യൂസിങ് ആൻഡ് എമർജൻസി ലാമ്പ് ഈസ് വൺ എമംഗ് ദം അതായത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ പവർ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പം പല സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിലവർ എന്താണ് ഈ ഒരു മേഘുതിരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ ഇൻവേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് എമർജൻസി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഡു യു ഹാവ് ആൻഡ് എമർജൻസി ലാമ്പ് അറ്റ് യുവർ ഹോം ഷോൾ വി മേക്ക് വൺ അതായത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എമർജൻസി ലാമ്പ് ഉണ്ടോ നമുക്കത് അങ്ങനത്തെ ഒരു എമർജൻസി ലാമ്പ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു കാർട്ടൂൺ ഉണ്ട് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് എമർജൻസി ലാമ്പ് വാട്ട് എ ഗുഡ് ഐഡിയ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പറയാണ് ആ എമർജൻസി ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയോ അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് വാട്ട് തിങ്സ് ആർ നീഡ് ടു മേക്ക് ആൻ എമർജൻസി ലാമ്പ് മറ്റൊരു കുട്ടി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു എമർജൻസി ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എമർജൻസി ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കുക വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് നീഡ് ടു മേക്ക് ആൻ എമർജൻസി ലാമ്പ് ഒരു എമർജൻസി ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരേണ്ടി വരും എമർജൻസി ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഒരു എമർജൻസിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കാർഡ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കാൻ എന്തായിട്ടും എൽ ഇ ഡി ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഷോപ്പിലൊക്കെ കുറേ എൽ ഇ ഡികൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്സൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് ആ കറണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് വേണം കറണ്ട് കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് ഏതാണ് ബാറ്ററി അല്ലേ അപ്പോൾ ബാറ്ററി നമ്മൾ എടുക്കുക അതേപോലെ ഈ ബാറ്ററിനെയും അതേപോലെ ഈ എൽ ഇ ഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ആ ഒരു വയറും ആവശ്യമുണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് വയറും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് സാധനം മതി ശരിക്കും ഒരു എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിക്കാൻ ഇനി അതിന് ഒരു സ്വിച്ചും കൂടെ ഒരു സ്വിച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെക്കാം ഓഫ് ആക്കാനും ഓൺ ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെ ബാറ്ററി വയറ് പിന്നെ എൽ
എനർജിയാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ ബൾബിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഏത് എനർജി ആയിട്ടാണ് അവിടെ മാറുന്നത് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജിയൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ എന്താണ് ആവശ്യം ആ പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് ആവശ്യം ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവിടെ മാറുന്നത് ആ അവിടെ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഹീറ്റ് സൗണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേറൊരു ഫോംസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എനർജിയിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ താഴെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദിച്ചത് വേ ഡസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഡിവൈസസ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിവൈസസിനൊക്കെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് നമ്മളോട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് റിമോട്ട് റിമോട്ടിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ആ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോൺ ഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഓഫ് ആയി പോകുമ്പോൾ റീചാർജ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിനും എന്തുണ്ട് ഉള്ളിലൊരു റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പ് അതിനെന്തുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ അയേൺ ബോക്സിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് സം ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിവൈസസിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോളാർ സെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് വി യൂസ് ദം ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒക്കേഷൻ ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ഈ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററി ആയിക്കോട്ടെ സെല്ലായിക്കോട്ടെ ഇനി സോളാർ സെല്ലൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പല ഒക്കേഷനിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് റിമോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അയൺ ബോക്സ് ഒക്കെ കണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിമോട്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോക്കിലും നമ്മൾ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലോക്കും റിമോട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എനർജി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് അതേപോലെ അയൺ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററി അല്ല പകരം എവിടെ നിന്നാണ് സ്വിച്ച് ബോർഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലഗ്ഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എല്ലാ ഡിവൈസും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി മറ്റ് പിന്നെ അയൺ ബോക്സ് ഒക്കെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിന് എനർജി ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് അവിടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സെല്ല് ബാറ്ററി അതേപോലെ തന്നെ സോളാർ സെല്ല് ഇനി ജനറേറ്റർ ഇനി എന്തും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ വൈദ്യുത സ്രോതസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം യു നോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് സെൽ ജനറേറ്റർ സോളാർ സെൽ എക്സെട്ര ദ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് വൈദ്യുത സെല്ലുകളും ജനറേറ്ററും സോളാർ സെല്ലും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് വൈദ്യുതി നൽകുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർ ടേംഡ് എസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആർ ടേംഡ് ആസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ജനറേറ്റർ ഇലക്ട്രിക് സെല്ല് സോളാർ സെല്ലൊക്കെ അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഡിവൈസസും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിക് സെൽസ് ആർ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ കൺവേർട
എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു സെല്ലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും ഈ കെമിക്കൽ എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ബാറ്ററീൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് എന്തായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വയറൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സെല്ല് ബാറ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ സെല്ല് എന്താണ് ഈ ബാറ്ററി എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ഫിഗർ വണ്ണും ഫിഗർ ടുയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ ബാറ്ററി ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ കണക്റ്റിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ ഇൻ ടു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിറ്റാൽ ഒറ്റ ഒന്ന് ഫിഗർ വണ്ണില്ല അതൊരു സെല്ലാണ് പക്ഷെ ഫിഗർ ടു അങ്ങനെ ഓരോരോ സെല്ല് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഫിഗർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സെല്ലാണ് ഫിഗർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സെല്ലുകളുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് സെല്ലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിന് നമ്മൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടാവാം അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാവാം നാലാവാം അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ബാറ്ററി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ എ ബി സി ഇൻ വിച്ച് ദ സെൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് അതായത് ഇവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ സെല്ലുകൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡു ഓൾ ഓൾ ഓഫ് ദം റെപ്രസെൻറ്റ് ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററികൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ ആണോ ശരിയായിട്ടാണോ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്തത് വിച്ച് എമങ് ദം ഇസ് റോങ് ഇതിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ഗിവ് മോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഓരോരോ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഒന്നിന് നമ്മൾ സെല്ലെന്ന് പറയും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ അതിന് ബാറ്ററി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എയിൽ രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ ടൂലും ത്രീയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മൂന്ന് സെല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാറ്ററികളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററികൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഫിഗർ എയും ഫിഗർ സിയും ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളൊരു സെല്ലുകൾ രണ്ട് സെല്ലുകൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണ് വരേണ്ടത് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും അല്ല പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ എയിലുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ സി നോക്കിക്കേ എല്ലാം വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ബിയോ ബി തെറ്റായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണല്ലേ ഫിഗർ ബി തെറ്റായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ആ ആദ്യത്തെ സെല്ല് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ സെല്ല് കണക്റ്റ് ചെയ്തത് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആണ് ഒരിക്കലും ഒരേ ചാർജസ് ഒരുമിച്ച് വരാൻ പാടില്ല രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസ് ആണ് വരുന്നത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് വന്നു അത് തെറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കേ അവിടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വന്നു അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സെല്ല് കണക്റ്റ് ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് അത് തിരിച്ചാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഗർ എയും ഫിഗർ സിയും ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ ചാർജ് നോക്കിക്കേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗ
നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ടോയ്സ് ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി വർക്കിംഗ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മാറ്റി വേറെ പുതിയ ബാറ്ററി വാങ്ങിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ തമ്മിൽ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസിലുള്ള സെല്ലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റീചാർജബിൾ ആണ് മറ്റേതാണെങ്കിൽ നോൺ റീചാർജബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ഇൻ ദീസ് ഡിവൈസ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ സെൽ ഓഫ് ക്ലോക്ക് ഈസ് നോൺ റീചാർജബിൾ ബട്ട് ഇൻ മൊബൈൽ ഫോർ റീചാർജബിൾ സെൽ എന്താണ് ക്ലോക്കിൽ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നോൺ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെൽ റീചാർജബിൾ ആൻഡ് നോൺ റീചാർജബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നോക്കിക്കേ വാട്ട് വുഡ് യു ഡു ഇഫ് ദ സെൽ ഇൻ എ ക്ലോക്ക് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ക്ലോക്കിലെ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് വാട്ട് ഇഫ് യുവർ മൊബൈൽ ഫോൺ റൺ ഔട്ട് ഓഫ് ചാർജ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വേറെ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ല പകരം നമ്മൾ അതിനെ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്യും എ സെൽ ഇൻ എ ക്ലോക്ക് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് അഗെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് ചാർജ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് അപ്പ് അതായത് ക്ലോക്കിലെ സെല്ലിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചാർജ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ വേറെ സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ബട്ട് ദ ബാറ്ററി ഇൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാൻ ബി റീചാർജ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് അഗെയിൻ എന്നാൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് റീചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് യു മേ ബി യൂസിങ് റീചാർജബിൾ ആൻഡ് നോൺ റീചാർജബിൾ സെൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ഹോം ക്ലാസിഫൈ ദ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ യു സയൻസ് ഡയറി അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതും റീചാർജ് ചെയ്യാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറേ ഡിവൈസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതാ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാപ്ടോപ്പ് ടോർച്ച് അതേപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ചില വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്യണം അത് ഇനി ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യണം ഇനി നോൺ റീചാർജബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോക്ക് ടോയ്സ് അതായത് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പിന്നെ റിമോട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ അറിയുന്നതൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ ഇനി താഴെയുള്ള ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് നോക്കാം എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതിയുടെ ലഘുചരിത്രം ഒരു ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് സൗണ്ട് എക്സ് എക്സെട്ര ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി പറഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഹീറ്റ് താപം സൗണ്ട് ശബ്ദം തുടങ്ങിയവ വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് എനർജി വൈഡ്ലി യൂസ് ഫോർ വേരിയസ് പർപ്പസ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എനർജി ഫോം ആ ഊർജ രൂപം നമ്മൾ വളരെ അധികം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ ഏൻഷ്യൻ ഗ്രീക്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ആംബർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് തിക്ക് ആൻഡ് റെസിൻ കുഡ് അട്രാക്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈക്ക് എയർ വെൻ ഇറ്റ് വാസ് റബ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വൂൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് പണ്ട് ഗ്രീക്കുകാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതായത് രണ്ട് മരക്കറകൾ തമ്മിൽ ഉരച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ആംബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ ആംബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പദാർത്ഥം നമ്മൾ കമ്പിളിയിൽ ഉരസുമ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ തലമുടി പോലത്തുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പണ്ട്